Dạng sáng 30 tháng 12, Man City không thật sự xuất sắc như mọi khi nhưng cũng giành được trận thắng cần thiết trước Blancot một không ngay sân khách, tận dụng cơ hội Chelsea và Liverpool đều sảy chân để gia tăng cách biệt. Đây là trận thắng thứ 10 liên tiếp tại giải ngoại hạng Anh ở vòng 20 đã giúp Man City hiện bỏ xa Chelsea tới 8 điểm, và hơn Liverpool tới 9 điểm nhưng đấu ít hơn một trận, qua đó xem như Man Xanh đang nắm chắc cơ hội bảo vệ ngôi vô địch trong tay. Trong lúc Man City liên tiếp chiến thắng, thì đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Liverpool ở vòng trước bị hoãn đấu với Leeds, nhưng trở lại đã để thua sốc Leicester không, một trên sân khách King Power dạng sáng 29 tháng 12, đội vừa thua đậm chính Man Xanh tới 3-6 chỉ 2 ngày trước đó. Còn Chelsea sau khi thắng Aston Villa 3 một đã quay lại phong độ phập phù bị Brighton thủ hòa 1-1. Những kết quả này giúp Man City của huấn luyện viên Pep Guardiola gần như một mình ngự trị ngôi đầu và không có đối thủ, sau khi từng bước đánh bại các đối thủ dù cũng gặp không ít khó khăn. Như ở trận thắng Brentford, Man City không thi đấu tương bừng như ở trận thắng Leicester, nhưng với khởi đầu đầy chắc chắn trước khi khuất phục đối thủ chơi đầy nỗ lực với bàn thắng do Phil Foden ghi mở tỷ số 1-0 ở phút 16 tạo ra sự khác biệt. Man City cũng hoàn toàn áp đảo Brentford, nhưng tiếc là nhiều cơ hội ngon ăn để gia tăng cách biệt kết liễu đối thủ đều bỏ lỡ. Trong khi đó, đội chủ nhà chỉ tạo được một vài tình huống ở đầu trận khi Lionel xa dứt điểm từ quả phạt góc khiến hậu vệ Joao Cancelo phải đánh đầu giải nguy ngay trên bạch bồi. Trong hiệp 2, Man City thi đấu tập trung hơn để nỗ lực gia tăng cách biệt an tâm giành trận thắng, nhưng nhiều cơ hội vẫn không chuyển thành bản khiến huấn luyện viên Pep Guardiola rất sốt ruột. Phải đến gần cuối trận hậu về Imeric Leipzig mới nâng tỷ số lên 2-0, nhưng bàn thắng sau đó bị từ chối do lỗi việt vị. Bất kể như vậy thì rốt cuộc Man City cũng bảo vệ thành công tỷ số thắng 1-0 trước Brentford để gia tăng cách biệt điểm ngày càng xa so với hai đối thủ cạnh tranh là Chelsea và Liverpool. Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 có sự tham dự của 11 đội tuyển và được bốc thăm vào 3 bảng. Bảng A gồm có chủ nhà Campuchia, Timor-Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào. Còn tại bảng C, DTU 23 Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan và Singapore. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 3 đội thứ nhất và một đội thứ nhì có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh vô địch, hai đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh giải 3. Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2022. Các trận đấu diễn ra tại hai sân vận động Moradoc Techo và Prin thủ đô Phnom Penh, Campuchia, trong đó sân Moradoc Techo với sức chứa 60.000 chỗ ngồi là sân vận động mới được khánh thành và là công trình trọng điểm của Campuchia phục vụ đăng cai tổ chức SEA Games 32. Để chuẩn bị cho giải đấu này và hướng tới các mục tiêu quan trọng khác trong thời gian tới đồng thời không ảnh hưởng đến các giải chuyên nghiệp, DTU 23 Việt Nam với lực lượng dự kiến chủ yếu gồm các cầu thủ thuộc lứa U21 sẽ tập trung tập luyện tại Hà Nội từ ngày 5 tháng 1 năm 2022 tới. Dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 là huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Năm 2022 là lần thứ ba giải đấu dành cho lứa tuổi U22, U23 của bóng đá Đông Nam Á được tổ chức. Lần đầu tiên là năm 2005 và lần thứ hai là năm 2019. Trong hai lần tổ chức trước đây, DTU 23 Việt Nam tham dự giải đấu năm 2019 và giành huy chương đồng sau khi vượt qua chủ nhà Campuchia với tỷ số 1-0 ở trận tranh hạng 3. Trong khi đó, Indonesia là đương kim vô địch khi đánh bại Thái Lan 2-1 ở trận chung kết. Lại thêm một tin buồn nữa cho bóng đá Việt Nam. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, tiền đạo Hà Đức Trinh bị rách bán phần dây chẳng chéo sau của đầu gối phải. Chân sút quê Phú Thọ không cần phẫu thuật nhưng sẽ phải mất khá nhiều thời gian để điều trị và bình phục chấn thương. Như vậy, Đức Trinh chắc chắn vắng mặt trong đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhiều khả năng chân sút này cũng không thể góp mặt ở hai trận đấu với NT Australia và Trung Quốc. Nhận định trước trận đấu giữa Manchester United với Burnley, sau hai lượt trận bị hoãn bởi dịch cúm Covid-19, MU trở lại với ngoại hạng Anh bằng trận hòa nhạt nhòa 1-1 trên sân của đội bóng đứng áp chót Newcastle. Thêm một lần nữa, người hâm mộ lại đặt ra dấu hỏi với huấn luyện viên Rangnick khi lối chơi pressing tầm cao dường như không phù hợp với các cầu thủ MU. Có lẽ, chiến lược gia người Đức vẫn cần thêm thời gian để vực dậy một MU thiếu sức sống và thi đấu rời rạc như dưới thời người tiền nhiệm Solskjaer. Quay lại với trận đấu tại vòng 20 diễn ra đêm nay, thầy trò huấn luyện viên Rangnick trở về sân nhà Old Trafford để tiếp đón Burnley. Đây là trận đấu MU bằng mọi giá phải giành chọn 3 điểm nếu không muốn tụt lại trong cuộc đua tranh top 4 ngoại hạng Anh. 
Theo đánh giá, Ronaldo cùng đồng đội không có được tinh thần tốt nhất sau trận đấu với Newcastle song họ vẫn được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu 3 điểm ở trận đấu đêm nay. Nên nhớ, Burnley là con mồi ưa thích của MU khi họ thắng tới 6, hòa 2 và chỉ thua đúng một lần trong số 9 trận đối đầu vừa rồi tại ngoại hạng Anh.